ஜவஹர்லால் நேரு சொன்னாரு ஆரியவர்தம் கங்கை சமவெளியில் உள்ள பகுதிக்கு முன்னமே பேராக இருந்திருக்கிறது ஏற்க முடியாதுன்னு சொன்னாரு எல்லாரும் சேர்ந்து கடைசியில என்ன முடிவுக்கு வந்தாங்கன்னா இந்தியா தட் இஸ் பாரத் கழுதை என்று சொல்லக்கூடிய மனிதன் என்று சொல்வது போல இந்தியா மனிதன் பாரத் கழுதன்னு அர்த்தம் பாரத்னா ரொம்ப நல்ல வார்த்தை அப்படின்னு நினைச்சு கூடாது பாரதம் என்ன பாரதம் சொன்னா மகாத்மா காந்தி கோட்சையால் சுட்டு கொல்லப்பட்டாரே தகுந்த பாதுகாப்பு கொடுக்காமல் காந்தி கொல்லப்படுவதற்கு வசதி செய்து கொடுத்த பெரிய மனிதனுக்கு பெயர் வல்லபாய் பட்டேல் பாஜக கூட நெருக்கமா கூட்டு வச்ச உடனே அவன் இளைஞர்கள் என்ன நினைக்கிறான்னா அவனுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது வரலாறு தெரியாது முந்தா நாள் தான் கட்சியில சேர்ந்தான் அவன் கண்டசா கார் வாங்கிட்டான் அவன் ரெண்டு கொலை பண்ணா போலீஸ் ஆக்சனே இல்ல இவன் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டா கத்தையா வச்சிருக்கிறான் சி இந்த கட்சியில இருக்கிறத விட அந்த கட்சியில இருக்கலாம் என்று தேர்தல் கூட்டில இருந்து கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் இளைஞர்கள் எல்லாம் ஆர் எஸ் எஸ் ராணுவ பள்ளி திறந்திருக்குது முன்னாள் ராணுவ அதிகாரிகள் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்க இந்த துப்பாக்கி எல்லாம் எடுத்து அவங்க பயிற்சி பெறுறாங்க அவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னா உலகளாவிய அளவுல ஐம்பத்தாறு லட்சம் உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க ஆர் எஸ் எஸ் தடை செய்யப்பட வேண்டும் ஏன் என்ற ஒரு கேள்வியை முன்வைத்து இந்த கருத்தரங்கம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த கருத்தரங்கிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழக மக்கள் முன்னணியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் பொழிலன் அவர்களே மே பதினேழு அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களே ஐயா வாலாசா வல்லவன் அவர்களே இந்த கருத்தரங்கை நெறிப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தோழர் பாவேந்தன் அவர்களே ஐயா விடுதலை ராசேந்திரன் அவர்களே மற்றும் ஏனைய தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆர்எஸ்எஸ் தடை செய்யப்பட வேண்டும் ஆர்எஸ்எஸ்ஐ தடை செய் என்ற ஒரு கோரிக்கை இங்கே முன்வைக்கப்படுகிறது தமிழக அரசோ அல்லது இந்திய அரசோ ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை தடை செய்துவிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த கோரிக்கை இங்கே எழுப்பப்படவில்லை ஒரு கட்டத்திலே ஆர்எஸ்எஸ் தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் மக்கள் மனதிலே குறிப்பாக இளைஞர்கள் உள்ளத்திலே ஆர்எஸ்எஸ்ஐ அனுமதிக்காத ஏற்காத ஒரு மனநிலையை உருவாக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த தலைப்பினுடைய நோக்கம் நாம் சில செய்திகளை சுருக்கமாக பார்க்க வேண்டும் நாம எந்த இடத்துல நிற்கிறோம் என்று தெரிந்தால் தானே ஒரு திசையில் பயணிக்க முடியும் தமிழ் தேசிய இனமாகிய நாம் இன்னைக்கு ஒரு இடத்துல நின்றுகிட்டு இருக்கோம் தமிழ் மரபினமாக இருந்து பல்வேறு நூற்றாண்டுகளிலே இங்கு வந்த பிறமொழி மக்களையும் உள்வாங்கி கொண்டு இன்று நாம் ஓர் இனம் என்ற உளநிலையை பெற்று தமிழ் தேசிய இனமாக இன்று இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் மிகப்பெரிய அபாயத்தை நாம் எதிர்நோக்கிறோம் கடந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால வரலாறை லேச அசை போட்டுக்கணும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சங்க காலம் இருந்தபோது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று அந்தந்த பகுதி மக்கள் அவர்கள் வாழ்வியல் என்று அது ஹரிசாண்டல் டிவிஷன்ஸ் சொல்லுவோம் கிடைமட்ட பிரிவுகள் யாரும் யாருக்கு மேலையும் இல்லை ஆனால் சங்க காலத்திற்கு பிறகு நில உடைமை சமூகமாக அது மாறியது 
கற்கோயில்கள் தோன்றின நிலம் உடைமையாக மாறிய பிறகு உழைப்பு சுரண்டல் தொடங்கியது தொழிற்பிரிவுகளும் குளங்களும் சாதிகளாக மாற்றப்பட்டன தெய்வீகத்தின் பெயரால் தெய்வத்தின் பெயரால் உழைப்பு சுரண்டலை உறுதி செய்ய அந்த சாதி முறையானது வலுப்படுத்தப்பட்டது ஒரு சாதிக்காரன் இன்னொரு சே சாதியின் தொழிலை செய்வது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக கால ஓட்டத்தில் மாற்றப்பட்டது இதெல்லாம் நடந்து நடந்திருக்கிறது சங்க காலத்திற்கு பிறகு இதில் முக்கிய பங்கை பார்ப்பனர்கள் வகுத்தார்கள் வகித்திருக்க பார்ப்பனர்களுடைய மேலாண்மை என்பது காலாகாலமாக இங்கே உறுதி செய்யப்பட்டு வந்திருக்கிறது அந்த பார்ப்பனர்களுடைய மேலாண்மையை தகர்க்க முடியல ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலமாக தகர்க்க முடியல மன்னர்களும் நில உடைமையாளர்களும் பார்ப்பனியத்தை பாதுகாப்பதில் கூடுதல் அக்கறை செலுத்தி இருந்தார்கள் ஏனென்றால் அது அவர்களுக்கு சேவை செய்தது உழைப்பு சுரண்டலுக்கு ரொம்ப சேவை செய்தது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியில் ஒருத்தன் பிறந்துட்டான்னா அவன் அந்த தொழில் செய்தே ஆக வேண்டும் பலனை எல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது எப்படி ஒரு பெரிய மோசமான சமுதாயம் என்றால் ஒரு ஒரு சமூகமும் வன்முறைக்கு உள்ளாகியது அவர் அவர்கள் முடிந்த அளவுக்கு அதிலிருந்து இந்த மக்களை பாதுகாக்க முயற்சி செய்தார்கள் சில சமயங்களில் வேளாண் சமூகங்கள் உழைப்பாளிகள் எதிர்த்து போராட்டங்கள் கூட நடத்தி இருக்கிறார்கள் கடந்த காலத்தில் கடந்த காலத்தில் சாமி தோப்பில் ஐயா வழி தோன்றியது இந்த மக்களை பாதுகாக்க அது ஒன்று வள்ளலார் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் என்று அந்த மக்களை பாதுகாக்க ஒரு சம சமத்துவத்தை நிலைநிறுத்த அவர் ஒரு முயற்சி இதெல்லாம் அரசியல் தொடர்பில்லாத முயற்சிகள் ஆங்கிலேயர்கள் வந்திருந்தார்கள் அதிகாரத்தில் பங்கெடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது தேர்தல் முறை அங்கே வந்தது பார்ப்பனியம் ஆரிய பெருமை பேசியது ஆரிய நாடங்கள் நாடே என்று கூட முழங்கியது இங்க இருந்த இந்த தமிழ் தேசிய இனம் முன்பெல்லாம் பலவீனமாக எதிர்ப்பு இருந்தது வள்ளலார் காலத்திலோ அல்லது பிற சமூக தலைவர்கள் காலத்திலோ முதன்முறையாக இருபதாம் நூற்றாண்டிலே தமிழ் தேசிய இனம் எழுந்து நின்று மீசையை முறுக்கியது அதற்கு திராவிடம் என்று பெயர் பார்ப்பனியம் அஞ்சு நடுங்கியது உனக்கு இத்தனை தான் வேலை என்று இடஒதுக்கீடு பார்ப்பனர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு செய்து கொடுத்தது திராவிடம் அந்த திராவிடம் என்ற கருத்தியல் சென்னை மாகாணத்திலே அன்று எழுச்சி பெற்றது அருகாமையில் பிற பகுதிகளை இணைத்து கர்நாடகம் உருவான போது தெலுங்கு நாடு ஆந்திரம் உருவான போது கேரளம் உருவான பிறகு அவர்களையெல்லாம் கூட இவர்கள் திரும்பி பார்த்தார்கள் மீசையை முறுக்குவார்களா என்று அவர்கள் மீசையை முறுக்க தயார் இல்லை திராவிடம் என்பதை ஏற்க தயார் இல்லை இந்த திராவிடம் என்ற சொல்லை கொச்சைப்படுத்தி அது ஏதோ வெறுக்கத்தக்க ஒன்று என்ற நிலையை பார்ப்பனியத்தின் முகவர்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவிலேயே எல்லாவற்றையும் பார்ப்பன கரையான் தின்று செறிக்கிறது எந்த தலைவரையும் விட்டு வைக்கவில்லை அரவணைக்கிறது ஆனால் இந்த தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்ட அந்த ஈரோட்டு கிழவனை மட்டும் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை எந்த வரியிலையும் ஒரு இடுக்கே கொடுக்கல அந்த கிழவன் பார்ப்பனியத்தை எதிர்த்து சமராடி இருக்கிறார் அது வந்து நம் கையில் ஒரு வலுவான ஆயுதமாக இருக்கிறது பார்ப்பனியத்தையும் எதிர்த்தார் பார்ப்பனியத்தின் அரசியல் வடிவமான இந்திய தேசியத்தையும் எதிர்த்தார் இதெல்லாம் கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்தது ஆனால் பெரியாருக்கு பிறகு அந்த திராவிட இயக்க செயல்பாடுகளில் பார்ப்பனிய எதிர்ப்பில் சிறிது தொய்வு ஏற்பட்டது என்பது உண்மைதான் 
அந்த இடைவெளியை பார்ப்பனியம் பயன்படுத்தி கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சிலே ஆர் எஸ் எஸ் ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக் என்ற இந்த அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது சாவர்கர் மூஞ்சே உள்ளிட்டு ஐந்து பேர் அதற்கு முன்னாலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் இந்து மகா சபை ஏற்படுத்தப்பட்டது அதற்கு முன்னாலே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஐந்திலே ஆரிய சமாஜம் ஏற்படுத்தப்பட்டது தயானந்த சரஸ்வதி ஆரிய சமாஜம் தான் சொன்னிச்சு இந்தியா ஒரு நாடாக வேண்டும் அந்த இந்திய நாட்டில் ஆரிய பாஷா ஆட்சி மொழியாக இருக்க வேண்டும் ஆரிய பாஷா அவர் சொன்னது இன்னைக்கு நாம பேசுறோமே இந்தி மொழி மக்கள் இப்ப எங்க இருக்கு இல்ல இந்த இந்தி மொழி இது சமஸ்கிருதத்தை உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் சமஸ்கிருதத்தில் இப்ப இந்திய அரசியல் சட்டம் சொல்லுது சமஸ்கிருதத்தில் இருந்து மட்டுமே சொற்களை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய அந்த இந்தி தான் இந்தியாவின் ஆட்சி மொழி என்று அதுக்கு ஆரிய பாஷா என்று தயானந்த சரஸ்வதி பெயர் கொடுத்திருந்தார் நாம ரொம்ப தோற்று இருக்கிறோம் இந்த ஒத்த விரல்ல புள்ளி வச்சுக்கிட்டு சிரிப்பா சிரிச்சுக்கிட்டு வருவோம் ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றிட்டோம்னு இவன் கடிபட்டவன் தோல்வி அடைந்தவன் இந்த ஜனநாயக அமைப்பு என்பது ஆரியம் வகுத்தளித்த அரசு முறைதான் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பாதி தோத்தாச்சு நம்ம இந்த நாட்டிற்கு இந்தியான்னு பேரு ஆனா அவன் சண்டை பட்டான் பாரத வருஷம்னு பேர் வைக்கணும் ஆரிய வர்தம்னு பேர் வைக்கணும் இந்த நாட்டுக்கு நீ இந்திய சுதந்திரத்திற்கு பிறகு குதியா குதிச்சான் ஜவஹர்லால் நேரு சொன்னாரு ஆரிய வர்தம் கங்கை சமவெளியில் உள்ள பகுதிக்கு முன்னமே பேராக இருந்திருக்கிறது ஏற்க முடியாதுன்னு எல்லாரும் சேர்ந்து கடைசியில என்ன முடிவுக்கு வந்தாங்கன்னா இந்தியா தட் இஸ் பாரத் கழுதை என்று சொல்லக்கூடிய மனிதன் என்று சொல்வது போல இந்தியா மனிதன் பாரத் கழுதன் அர்த்தம் பாரத்னா ரொம்ப நல்ல வார்த்தை அப்படின்னு நினைச்சு கூடாது புண்ணியாத்மாக்கள் வேத தர்ம சாஸ்திரங்களை படைத்தவர்கள் இவர்கள் நடமாடிய எங்கள் பாரதீயர்கள் வாழ்ந்த புண்ணிய பூமி அப்படின்னு அர்த்தம் அவன் வந்து தன்னுடைய பேர பரதர்கள் சொல்லக்கூடிய ஆரிய தொடக்க கால பழங்குடி இனத்தினுடைய பெயரை இதுக்கு வச்சு மகிழ்கிறான் இப்ப சொல்றான் ஏன் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இந்தியாங்கிற வார்த்தையை விட்டுடலாம் பாரதம் என்று ஒற்றை பெயர் எதற்கு போதுங்கிறான் அவன் ஏன் அப்படி சொல்றான்னா கிட்டத்தட்ட அவன் ஜெயிச்சிட்டான் அவங்க சொன்னாங்கல்ல வருமுன் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூறு போல கெடும் வைத்தூருங்கிறது வைக்க வைக்கோல் எரிமுன்னர் வைத்த வைக்கோல் போர் நெருப்பு முடி வச்சது போல எரிஞ்சு கூடும் வருமுன் காவாதான் வாழ்க்கைன்னு சொன்னாங்கல்ல வருமுன் காவந்து பண்ணலீங்க கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு போச்சுங்க இந்த புற்றுநோய்க்கு ஒரு தன்மை உண்டு தொடக்கத்துல தெரியவே தெரியாது முத்தி போனவருக்கு தான் அவங்களை வந்து புற்றுநோய் பாதிப்புன்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் காவந்து பண்ண முடியாது எல்லாரும் அவற்றோடைய அந்த அன்பு செலுத்துவாங்க ஏன்னா சீக்கிரம் சாவ போறவருங்கிறதுனால அதுதான் நடக்குது அதே போல இன்னைக்கு வந்து விட்டுட்டோம் கோட்டை விட்டாச்சு இத சரியா அடையாளம் கண்டு ஒற்றை மனிதனாக எழுந்து நின்ற அந்த கிழவனை நினைச்சு உண்மையிலேயே பெரு பெருமிதப்படுறோம் இன்னைக்கு விட்டதுல இருந்து நாம தொடர வேண்டி இருக்குது ஆர் எஸ் எஸ் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல உருவாச்சுன்னு சொன்னா ஏன் உருவானதுங்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கு அவன் ஒரு விளக்கு ஒரு ஒரு அவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல வந்ததை சுதந்திரமாக ஏற்கல எல்லாரும் மூவர்ண கொடிய ஏத்தி இவன் மேல ஏத்தி அப்படியே வணக்கம்லாம் செலுத்தும் போது ஆரிய கொடியை ஏத்தினான் கோட்சே நாதுராம் கோட்சே காந்தியார சுட்டு கொன்னவன் ஆரிய கொடியை அவர்கள் ஏற்றினார்கள் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் 
இருபத்தாறு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல முடிக்கப்பட்டது ஏற்கப்பட்டது செயல்பாட்டுக்கு அது வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு அது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஏற்கப்பட்ட நாலு நாள் கழிச்சு முப்பதாம் தேதி ஆர் எஸ் எஸ் ஆர்கனைசர்ல அவங்க அதனுடைய இதழில் தலையங்கம் எழுதினாங்க இந்த அரசியல் சட்டத்தை ஏற்க முடியாது என்று ஜவஹர்லால் நேருவ முதல் ஜனாதிபதியாகவே ஏற்கலிங்க இந்தி வெறியனும் பார்ப்பனிய வெறியனும் ஆகிய லால் பகதூர் சாஸ்திரி பிரதமர் ஆகும் போது அதை கொண்டாடணும் ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமர் ஆனதை ஏற்கல கபட வேடதாரி வல்லபாய் பட்டேல் பிரதமராக வந்துடுவாரா என்று இயங்கினார்கள் வல்லபாய் பட்டேல் ஜவஹர்லால் நேருக்கு அடுத்த இடத்தில் இருந்தவர் மகாத்மா காந்தி கோட்சையால் சுட்டு கொல்லப்பட்டாரே தகுந்த பாதுகாப்பு கொடுக்காமல் காந்தி கொல்லப்படுவதற்கு வசதி செய்து கொடுத்த பெரிய மனிதனுக்கு பெயர் வல்லபாய் பட்டேல் முறையாக வழக்கையும் அவர் நடத்தல வல்லபாய் பட்டேல் என்று ஒருவர் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் காந்தியை கொன்றிருக்க முடியாது அல்லது காந்தியை கொன்றவர்கள் ஏழாவது குற்றவாளியாக சாவர்கர் தப்பி இருக்க முடியாது இவ்வளவுன்னு கிடந்தது எவ்வளவுக்கு நாள் கழிச்சு மூவாயிரம் கோடியில் அதுக்கு செலவச்சு ஆர் எஸ் எஸ் காரன் செலவச்சு நன்றி செலுத்துறாங்கிறத நீங்க பார்க்கணும் இவனுக்கு ஒரு இலக்கு இருக்கிறது அந்த இலக்கு பேர் இந்து ராஷ்டிரா அந்த கற்பனையில இருக்கிறான் எப்படி இருந்தது முன்ன எப்படி இருந்ததுங்கிறான் எப்படி இருந்தது பார்ப்பன நம்புதிரியா ஏழடிக்கு நிகழார அந்த ஜாதியெல்லாம் நிற்கும் நான் ஏறலாம் அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு அடிக்க அந்தாண்ட முப்பத்தி ரெண்டு அடிக்க அந்தாண்ட எழுபத்தி ரெண்டு அடிக்க அந்தாண்ட அப்படியே நம்ம மேல் ஜாதி பார்ப்பனர்கள் வந்தா மேலாடையை எடுத்து விட்டுட்டு நிக்கணும் தலையை கொடிய பெண்கள் எல்லாம் மரியாதை பேரு அதுக்கு அது மட்டுமல்ல எந்த வீட்டில் வேண்டுமானாலும் ஒரு நம்பூதிரி பார்ப்பான் பெண்டால முடியும் புகுந்து கணவன் வெளியில நிற்பான் இதெல்லாம் தெரிந்த கதை தான் நமக்கு அந்த சாம்ராஜ்யத்தை இந்து சாம்ராஜ்யத்தை திரும்ப நிறுவிவிட வேண்டும் என்கிறான் அவரு சுப்பிரமணிய சாமி சொன்னார்ல கவலைப்படாதீங்கோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த நிலைமைய சீக்கிரம் கொண்டு வந்துடுவோம்னு ஒரு கூட்டத்துல பேசுறாரு சுப்பிரமணிய சாமி எந்த நம்பிக்கையில் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அவர்கள் வென்று விட்டார்கள் இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலையும் அவங்க தான் இருக்கிறாங்க இந்த அமைப்பு ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு இந்து ராஷ்டிரம் இந்து ராஷ்டிரம்னா ஏதோ இந்துக்களுக்கான ராஷ்டிரம் நம்ம குப்புசாமி கோயிந்த சாமி சொக்கலிங்கம் அறவேக்காடு கூட குசியா இருப்பான் முன்னாடி அவன் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்துனா ஓ ராஷ்டிரம் இல்ல மகாத்மா காந்தின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் ஒரு இந்து நல்ல இந்து நல்ல இந்து கையில வெட்டர் வா தூக்கிக்கிட்டு அலையாத இந்து குச்சி வச்சுக்கிட்டு ஊனிக்கிட்டு தான் நடந்தாரு கூடுமான வரைக்கும் சரியாக இருந்தார் விமர்சனங்கள் இருக்கு அது வேற அவர் ஒரு இந்து நாதுராம் கோட்சே ஒரு இந்து நாதுராம் கோட்சே ஒரு இந்து இந்துத்துவம் பேசிய இந்து இந்து ராஷ்டிர இலக்கு கொண்டிருந்த இந்து காந்தி ஒரு இந்து ஆனால் காந்தி என்ற இந்துக்கு இந்து ராஷ்டிரத்தில் வாழும் தகுதி கிடையாது அவர்கள் அனுமதிக்கவில்லை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் போற்றி பாதுகாத்த அந்த கிழவனுடைய உயிரை விடுதலை கிடைத்த குறைந்த ஓராண்டு கூட நிறையில உயிரை பறித்தார்களா இல்லையா காந்தியாருடைய உயிரை பறித்தவுடன் அன்றைக்கே கூடி அந்த அமைப்பு ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு தடை செய்யப்பட்டது ஆறு மாதத்தில் தடை நீக்கப்பட்டது எப்படி இன்றைக்கும் சொல்றேன் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க காங்கிரசிலும் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் பாஜகவிலும் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் இருந்தா என்ன அப்படின்னு கூட சில இளைஞர்கள் கருதலாம் அதை பற்றி நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்குவோம் 
எல்லா கட்சியிலும் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் என்று இருக்கிறார்கள் திராவிட கட்சிக்குள்ளும் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதே போலதான் இன்னைக்கு காங்கிரஸ் பாஜக எல்லார் கூடையும் நம்ம தலைவர்கள் கடந்த காலத்துல மிகப்பெரிய அநியாயத்தை செய்திருக்கிறார்கள் அவங்க நம்ம தலைவர்கள் செய்யக்கூடாதத செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆமா பாரதிய ஜனதா கட்சின்னு சொன்னாக்கா என்னன்னு தெரியாதா நமக்கு தெரியாதா இத பாருங்க தடை செய்ய வேண்டும் தடை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஏதோ மத்திய அரசுக்கு இந்திய அரசுக்கு ஒன்றிய அரசுக்கு வைக்கிற வேண்டுகோள் கருத கூடாது எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும் என்னன்னா ஆர் எஸ் எஸ் என்ற அமைப்பின் ஒரு பிரிவு தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆர் எஸ் எஸ் என்பது தாய் அமைப்பு அது விவசாய அணி இருக்கு பெண்கள் அணி இருக்கு ஏபிவிபி அகில பாரதிய வித்யாலய பரிஷத்தின் மாணவர் அமைப்பு இருக்கு தொழிலாளர் அமைப்பு இருக்கு அது போல அரசியல் பிரிவுக்கு பேரு பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி இங்க வேறொன்ற முடியாம தான் இருந்தது கிட்டையணிக்க மாட்டான் ஜனசங்கு பழைய பேர் அதுக்கு கிட்டையே நிக்க மாட்டான் சேலத்துக்கு வந்து வி டி சாவர்கர் இவங்களுடைய குருஜி குருஜினா கோல்வால்கர் சொல்லுவோம் இன்னும் இவர் இன்னொரு கருத்தாளர் சேலத்துல வந்து மக்கள்கிட்ட பேசுறதுக்காக காத்து கடந்தாரு டிக்கெட் வச்சாங்க அந்த டிக்கெட் வாங்கி எல்லாரும் வந்து பேசுவாங்க எம்மோ பெரிய தலைவர் சாவர்கர்னு ஒருத்தர் கூட மைனா மைதானத்துக்கு வரல அந்த டிக்கெட்ட அப்பாதியா குறைச்சாங்க குறைச்சி மறு தங்கி மறுநாள் பேசுனாரு வெறும் மைதானத்துல பேசிட்டு வெளியேறினார் சாவர்கர் இதுதான் இங்க இருந்த சூழல் ஆனா நம்முடைய தலைவர்கள் நான் ரொம்ப வருத்தத்தோட சொல்றேன் அவங்கள கண்டனம் பண்ணி சொல்றதா கருத வேண்டாம் இந்த விமர்சனத்தை அவங்க கவன கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் அவங்க கூட அலையன்ஸு என்ன அலையன்ஸு தேர்தல் கூட்டுன்னு வச்சு கொண்டாந்து உங்கள் வாழ்வு மலர தாமரை 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 இந்த சந்து போந்தில் எல்லாம் ஏழைகளின் வாழ்வு மலர தாமரை தாமரை தாமரைன்னு எந்த கட்சி சொல்லல திமுக சொன்னிச்சு அதிமுக சொன்னிச்சு தேமுதிக சொன்னிச்சு மதிமுக சொன்னிச்சு பாமக சொன்னிச்சு அந்த கட்சி சொன்னிச்சு இந்த கட்சி அவன் ஒரே மகிழ்ச்சி சாப்பாடு எங்களுக்கு உள்ள நுழைய வழியே இல்லைன்னு நினைச்சோம் நீங்களே கதவை திறந்து விட்டீங்க இன்னைக்கு உக்காந்துக்கிட்டான் இதுல என்ன அபாயம்னா பாமக உள்ளிட்டு எல்லா கட்சிகள்லையும் அந்த இளைஞர்கள் இருக்காங்கல்ல இந்த பாஜக கூட நெருக்கமா கூட்டு வச்ச உடனே அவன் இளைஞர்கள் என்ன நினைக்கிறான்னா அவனுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது வரலாறு தெரியாது இளைஞர்கள் வரலாறு தெரியாது அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா இந்த கட்சியில் இருக்கிறதோட அதுல இருந்தா கூடுதல் லாபமா இருக்கும் போல் இருக்க அவன் உடனே கண்டேசா கார் வாங்கிட்டான் முந்தா நாள் தான் கட்சியில சேர்ந்தான் அவன் கண்டேசா கார் வாங்கிட்டான் அவன் ரெண்டு கொலை பண்ணா போலீஸ் ஆக்சனே இல்ல இவன் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டா கத்தையா வச்சிருக்கிறான் சி இந்த கட்சியில் இருக்கிறத விட அந்த கட்சியில் இருக்கலாம் என்று தேர்தல் கூட்டிலிருந்து கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் இளைஞர்கள் எல்லாம் இந்த போக்கு ரொம்ப அபாயகரமானது நீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்க சில கட்சிகள் தேய்ந்து மறைந்து தமிழ்நாட்டில் காணாமல் போயிடும் அவன் பூரா பாஜக காரணம் இருப்பான் பாருங்க இது நாம வருத்தப்பட்டு பேசுறோம் வருத்தப்பட வேண்டியவர்கள் அந்த கட்சிகள் அப்படிங்கிறது அப்ப இவங்க என்ன இந்த இந்து ராஷ்டிரம் அப்படின்னா முன்பு இருந்த அந்த ராஷ்டிரம் இருக்கிறதே அதை திரும்ப மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கிறது என்பதுதான் அவர்களுடைய இலக்கு மகாராஷ்டிர முன்னாள் ஐஜி எம் எம் முஷ்ரீஃபுங்கிறவர் சமீபமா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாரு ஆர் எஸ் எஸ் நீங்களும் நானும் விமர்சிக்கிறது வேற அந்த ஐஜி ரிட்டையர்டு அவர் என்ன சொன்னார் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் தீவிரவாத இயக்கம் ஆர் எஸ் எஸ் அப்படின்னு சொன்னார் அதோடு மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஆர் தான் 
இந்திய உளவுத்துறையை வழி நடத்துகிறது உளவுத்துறை தான் இந்திய அரசை வழி நடத்துகிறது உளவுத்துறையில் இருப்பவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் இருக்கிறார்கள் இங்க இருக்கிற தமிழ் தேசியத்தை உளவுத்துறை கையாளுகிறது ஆர் எஸ் எஸ் கையாளுகிறது கையாளுகிறது அவன் சொல்றான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் ஆர் எஸ் எஸ் உருவானது நூறாவது ஆண்டு நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி இருபத்தைந்து அதற்குள் நாங்கள் இந்து ராஷ்டிரத்தை நிறுவியாக வேண்டும் என்று ஒரே நேரத்தில் பல காய்களை நகர்த்துறான் இந்த நாலு கல்யாணம் சொன்னா கட்டி மேலத்துக்கு சொல்றது தந்த கால் நடுறது பொது போடுறது சாப்பாட்டுக்கு சொல்றது நாயனம் வாசிக்கிறதுக்கு மேல கச்சேரிக்கு சொல்றது அது சொல்றது இது சொல்றது சொந்தக்காரனுக்கு போன் பண்ணி ரெண்டு பேரை விட்டு இந்த இந்த அட்ரஸுக்கெல்லாம் போன் பண்ணி எல்லாருக்கும் சொல்லு ஒரே நேரத்தில் காய்களை நகர்த்துவது போல காய்களை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறது இப்ப இந்து நேத்துக்கோ இஸ்லாமியர்கள்ட முடியாதுங்கிறான் அடிப்பேன் கொண்டுடுவேங்கிறான் இந்து என்ற சொல்லை அதுக்கப்புறம் நீ என்ன வேணாலும் வச்சுக்கோ இந்து என்ற சொல்லை ஏற்றுக்கொள் அந்த அடையாளத்துக்குள்ளார வாங்குறான் இந்து என்ற சொல்லை ஏற்பதும் அந்த அடையாளத்துக்குள் கொண்டு வருவதும் ஆர் எஸ் எஸ் மறைமுக ஆதரவு என்பதை தெரிந்து கொள்ளணும் நீங்க அந்த சொல்லை ஏற்க முடியாது இந்து என்பதை ஏற்க முடியாது இல்ல அது இழிவு இந்து என்ற சொல் ஒரு இழிவான சொல் அது அது வந்து எப்படின்னு கேட்டா முதல்லயே இந்த வைண சவயந்து சைவ வைணவ பிற சமயங்கள் எல்லாத்திலையுமே வர்ணாசிரமம் இருந்தது தானே வர்ணாசிரமம் என்ற அந்த சமூக கட்டமைப்பு பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்திர அப்புறம் பஞ்சம தென்னிந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பிராமண அதுக்கப்புறம் சூத்திர பஞ்சம இதுதான் இங்க யார் வந்து கர்ஜனை செஞ்சாலும் சரி சூத்திரம் தான் என் உள்பட எல்லாம் சூத்திரர்கள் தான் இது ஹிண்டுலா அப்படின்னு சொல்லி இருக்குல்ல ஹிண்டுலாவுடைய பேச பத்தி எடுத்து பார்க்கும் போது தர்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்லி இருக்கு போக்குவரத்து வருது தானே இந்து என்பது பிரச்சனை இல்லாத சொல் அது வந்து சமய சார்பற்ற சொல் அதுல ஆபத்து இல்ல என்பது இது ரொம்ப அநியாயங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்றது இந்த பாருங்க அது நல்ல பாம்பு நல்ல பாம்பு தானே பொந்துக்குள்ள கைய விடுறது இல்லை என்ன ஒரு ஆச்சரியம் அது ஏன் அது நல்ல பாம்பு ஆனா நச்சு பாம்பு பேர் தான் நல்ல பாம்பு அந்த சொல் இந்து என்பதை ஏற்றாலே இந்து ராஷ்டிரக்காரனுக்கு நாம உடந்தையா இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் ஏற்க முடியாதுங்கிறேன் அது இழிவுன்னு நாங்க சொல்றோம் இழிவுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தமிழ் இந்து என்று பேர் கொடுப்பது அநியாயம் இல்ல இல்ல நான் சொல்றது விமர்சனம் இல்ல ஆதங்கம் இது ஆதங்கம் என்ன செய்யறது பன்றி என்கின்றது இழிவானது அது நாங்க ஏற்க முடியாதுன்னு நான் சொல்றேன் இல்ல நாம வெள்ள பண்ணி அது கருப்பு பண்ணி அது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை என்றால் என்னங்க அர்த்தம் ஏற்க முடியாத அந்த சொல்லு நமக்கு வேண்டாம் ஏற்க முடியாது அப்ப இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் மூன்று முறை தடை செஞ்சிருக்காங்க காந்தி சத்தப்ப தடை செஞ்சாங்க அவசர நிலை பிரகடனம் இந்திரா காந்தி காலத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி ஆறுல தடை செஞ்சாங்க பாபர் மசூதியை இடிச்சான் பாபர் மசூதியை இடித்தவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் சங் பரிவார கும்பல் தானே எல்லாரும் அவங்களை தண்டிப்பாங்க நினைச்சாங்க மீதி இருந்த முப்பத்தி ரெண்டு பேரும் குற்றம் அற்றவர்கள் சொல்லி ஆர் எஸ் எஸ் சார்பு தன்மையோடு தீர்ப்பை வழங்கியது உச்ச நீதிமன்றம் அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல தடை செஞ்சாங்க தடை செய்வாங்க உற்றுவாங்க ஏனென்றால் குற்றம் செய்ப பண்ணி தண்டனை வழங்க வேண்டிய நீதி வழங்க வேண்டியவன் நான் ஆனால் நாம் இருவதும் அருமை சகோதரர்களே நாம் எல்லாம் ஆர் எஸ் எஸ் சங் உறுப்பினர்கள் சங் மை சோல் வாஜ்பாய் வார்த்த எல்லாமும் இவர்களே எல்லாமும் இவர்களே இந்தியாவில் ஆர் எஸ் எஸ்க்கு அறுபதாயிரம் கிளைகள் இருக்கின்றன எந்த கம்பெனிக்கும் இவ்வளவு கிளை கிடையாது எந்த கட்சிக்கும் இவ்வளவு கிளைகள் கிடையாது 
தமிழகத்தில் தாலுகா வாரியா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு நிலைகள் இருக்கின்றன அவன் எவ்வளவு கெட்டவன் அவன் நாசகார திட்டம் என்னங்கிறத கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க கூடுதல் செய்திகளை மட்டும் நான் பதிவு செய்கிறேன் தொண்டர்படை அப்படின்னு அமைக்கிறான் அப்படியே வெள்ளக்காடு ஆகிட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கேருந்து கொஞ்சோண்டு அரிசி அது இதை எடுத்துக்கிட்டு வருவான் மக்கள்கிட்ட பார்த்தீர்களா பார்த்தீர்களா சமூக சேவையில் ஆர் எஸ் எஸ் தொண்டர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள்மா அதுக்கப்புறம் வா உங்க வீட்டு பிள்ளைகள்லாம் கொண்டாங்க நாங்க உடல் நலத்துக்கு யோகா கத்து கொடுக்குறோம் நம்ம மக்களா இலவசம் சொன்னா எல்லாத்துக்குமே இலவசமா பாடம் சொல்லி தரோம் இலவசமா பாடம் இலவசமா யோகா இந்த மழை வெள்ளம் புயல் இலவசமாக அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கூப்பிட்டு கொஞ்ச நாள் யோகா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய மூளை செலவைய தொடங்குவான் எல்லா இடங்கள்லையும் இஸ்லாமியர்களை அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறான் அவங்க வேற நாம வேற அப்படிங்கிறான் இளமையிலேயே அவர்களுக்கு நஞ்சை அவர்கள் நம்மை நம்முடைய நாட்டை பட்டு கைப்பற்றி கொண்டார்கள்ங்கிறான் இஸ்லாமியர்கள் அந்நியர்கள்ங்கிறான் அப்ப இல்லாததை கெட்டதை சொல்லி கொடுப்பதுன்னு இருக்குல்ல சமூக நீதிக்கு எதிரானவர்கள் ஆண்டாண்டு காலமா மாட மேய்ச்சோம் ஆண்டாண்டு காலமா கீழ்நிலை வேலைகளை செஞ்சோம் சாலையில் நடக்க அனுமதி இல்லாமல் இருந்தோம் இடுப்புக்கு மேலே நம் குடும்பத்து பெண்கள் சேலை அணிய துணியால் மறைக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டோம் மீசைக்கு வரி மார்பகங்களுக்கு வரி மரத்தில் ஏறுகிறவனுக்கு இந்த தலக்கயிறு அதற்கு வரி செக்காடினால் செக்குக்கு வரி ஒவ்வொன்றுக்கு வரி என்று சாறு பிழியப்பட்டோம் இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய நமக்கு இப்ப ஒரு சில வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கிறதே என்று இவன் கருதுற அதே நேரம் நீ வந்து இனிமேலுக்கு டாக்டர் ஆயிடுவ நீட்டு தேர்வு உடனே நடத்து என்று அவசர வழக்கு கொண்டு போனவன் சங்கல் சாரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்ங்கிற ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு அத அவசர வழக்கா எடுத்து அதை விசாரிச்சவர் நீதிபதி அனில் தவேயும் இன்னும் ரெண்டு நீதிபதிகளும் அவசர வழக்கா அது நீட் தேர்வு எழுதிதான் ஆகணும் அரச துறைகள் தனியார் மயம் ஆவது பற்றி கூட சொன்னார்கள் என்ன இடஒதுக்கீடு இடஒதுக்கீடு உங்க கையில் இருக்கிற வரைக்கும் அரசு கையில் இருக்கிற வரைக்கும் தானே இடம் இடஒதுக்கீடு அம்பானி கையில் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இப்போ என்ன செய்வ இப்போ ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் அவன் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆர் எஸ் எஸ் ஐ தடை செய்யணும்னு சொல்லி நாம மட்டும்தான் கோரிக்கை வைக்கிறதா கருதாதீங்க அகாலி தக்து தலைவர் கியானி ஹர்பிரீத் சிங் அவர் ஒரு முழக்கம் கொடுத்திருக்கிறாரு ஆர் எஸ் எஸ் தடை செய்யப்பட வேண்டும் சொல்லி சிரோமணி குருத்வாரா பர்மந்த கமிட்டி கோவிந்த் சிங் லோங்கோவால் ஆர் எஸ் எஸ் தடை செய்யப்பட வேண்டும் என்று அவர் கோரிக்கை வைத்தார் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய சீக்கியர்களுக்கான நீதி அமைப்புன்னு ஒன்று இருக்கு அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு தொடர்ந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சு இந்தியாவில் ஆர் எஸ் எஸ் பாசிச கொள்கையை திணிக்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் ஐ தீவிரமான தீவிரவாத இயக்கமாக அறிவிக்க வேண்டும் அவங்க ஒன்று சொல்றாங்க அதில் சொல்லியிருந்தாங்க ஹோம் கமிங் ஹோம் கமிங்னு பேர் ஹோம் கமிங்னா தாய் மதத்துக்கு திரும்ப வேண்டும்னு அர்த்தம் இது வந்து அபாயகரமானது நீங்க ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர் எஸ் எஸ் காரன் தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த தலைவர்கள் எல்லாம் முன்னமே இருட்டில் பேசி முடிச்சிருக்காங்கிறத அவங்க வார்த்தையிலேருந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் தாய் மதத்துக்கு வந்துட வேண்டியதானே அப்படி சொல்லுவான் அப்படி நிறைய ஆட்கள் இப்ப ஆர் எஸ் எஸ் ஓட தலைவர் மோகன் பகவத் வந்து இங்க தமிழ்நாட்டில் அங்க ஈரோடு நினைக்கிறேன் உட்கார்ந்தார் வந்து ஒரு ஒரு தலைவரா கூப்பிட்டு நாலு நாள்ல கதையை முடிச்சிட்டாரு நம்ம தலைவர்கள் பெரிய தலைவர்கள் நல்ல தலைவர்கள் சின்ன அமௌண்டா இருந்தா ஒத்துக்க மாட்டாங்க 
எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய தலைவர்கள் தான் நம்மள்ட்ட எஞ்சி இருக்கிற தலைவர்கள்னு அர்த்தம் பாக்கி எல்லாம் போயாச்சுன்னு அர்த்தம் அப்ப சீக்கியர்களுக்கான நீதி அமைப்பு சொன்னிச்சு ஹோம் கமிங் சொல்றான் அது ஒரு பாசிச அமைப்பு சர்வதேச தீவிரவாத அமைப்பாக ஆர் எஸ் எஸ் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பது சீக்கியர்களுடைய கோரிக்கை கிட்டத்தட்ட அநேகமா நாமளும் அவங்களும் கை போர்க்கலாம்னு நினைக்கிறோம் வர்ற காலத்துல அவன் முண்டாசுக்காரன் லே பயப்பட மாட்டான் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல வேளாண் சட்டத்தை உக்காந்து முரட்டு மோடிய மூக்கணங்கயிறு குத்தி சப அது படிமானத்துக்கு கொண்டு வந்தவர்கள் அந்த பஞ்சாப் விவசாயிகள் அப்ப இதைதான் நாம நம்ம நினைவில் கொள்ளணும் ஏராளமான படுகொலை இவங்க செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய படுகொலை வரலாறுங்கிறது ரொம்ப மிக அதிகமானது இந்த ரெண்டு பேர் முக்கியமான கருத்தாளர்கள்ங்க அவங்க சொல்றத ஆர் எஸ் எஸ் மீறுவதே இல்லை ஒருத்தர் சாவர்கர் இன்னொருத்தர் குருஜி கோல்வார்கர் இன்ன வரைக்கும் அவங்க சொன்னதை தான் சொல்றான் இன்னைக்கு ஆர் என் ரவின்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு அவர் பேர் ஆளுநர் நம்ம ஊர்ல விவரம் தெரியாதவன் எந்த தொகுதியில ஜெயிச்சிங்க அப்படிங்கிற அவர்கிட்ட அவரை பத்தி பேசும்போது அவருக்கு எந்த தொகுதியில ஜெயிச்சாரு அப்படின்னு அவர் வார்டு மெம்பரா கூட ஜெயிச்சது கிடையாது டெல்லி அரசால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாரு கோடு சொல்லுவதற்காகவும் இங்க வந்து கொளறுபடி உண்டு பண்ணுவதற்காகவும் மத்திய அரசால் ஒன்றிய அரசால் அனுப்பப்பட்டவர் அவர் இன்னைக்கு சொல்றாரு பாருங்க அவன் ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கான் இந்திய இந்திய அரசியல் சட்டத்தை ஏற்றுக்காதவன் ஆர் எஸ் எஸ் பாஜக இந்திய அரசியல் சட்டத்தை ஏற்காதது இல்ல தேர்தல் நின்று இருக்காங்களே எப்படி அப்புறம் நீங்க இப்படி சொல்றீங்கன்னா அம்மா களவாட வந்தோமா அழகு குத்தி உடம்பெல்லாம் பட்டை போட்டு வருவான் இல்ல அவன் வந்திருக்கான் இந்திய அரசியல் சட்டப்படியே அதிகாரத்தை கைப்பற்றி இந்திய அரசியல் சட்டத்தை செயல்படாததாக மாற்றுவது ஐநூத்தி நாப்பத்தி மூணு பேர் இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்றத்துல முன்னூத்தி மூணு பேர் இன்னைக்கு பாஜக ஒருத்தரையும் கேட்க வேணாம் ஜனநாயக ரீதியாகவே நாங்கள் சர்வாதிகாரத்தை கொண்டு வருவோம் தடுத்துருவீங்களா தடுத்துருவீங்களா தமிழ்நாட்டில இருந்து உங்க முப்பத்தி ஒன்பது பேரும் பாண்டிச்சேரியில இருந்து ஒருத்தரும் நாற்பது பேர் இங்க இருந்து போயிருந்தீங்க வன்மையா கட்டிக்கிறோம் வெளிநடப்பு அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது முன்னூத்தி மூணு பேர் வச்சிருக்கிறான் இனிமேல் இந்தியாவில் தேர்தல் இல்லை என்று ஜனநாயக ரீதியாக இந்த நாடாளுமன்றம் தீர்மானிக்கிறதுன்னு முடிவெடுத்தான்னா தடுக்கும் சக்தி உங்களுக்கும் எனக்கும் கிடையாது இந்த முன்னூத்தி மூணு பேர்ல வேற மாநிலங்கள் பல மாநிலங்கள் இருப்பான்னு நினைக்கக்கூடாது வந்தாலும் சரி அவன் ஆர் எஸ் எஸ் காரன் நீ தமிழ் தமிழ்நாடு உள்ளிட்டு பதினேழு மாநிலங்கள்ல ஆர் எஸ் எஸ் காரரே கவர்னரா இருக்கிறாரு நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதா எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது நல்லா எல்லாம் நம்ம இல்ல இந்தியா எப்பயோ இந்த சீட்டாட்டத்துல ஒண்ணு ஒன்னா இழந்துகிட்டு போ வருவான் இல்லைங்க அது மாதிரி நம்ம தலைவர்கள் அரசியல் விளையாட்டில் எல்லா உரிமைகளையும் இழந்திருக்கிறார்கள் இதை எப்படி மீட்பதுங்கிறது தான் அவன் வந்து முன்னூத்தி மூணு பேர் அன்னைக்கு ஸ்ட்ரென்த் வச்சுக்கிட்டு நாடாளுமன்றத்துல அந்த அசுர பலத்தை வச்சுக்கிட்டு எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் அவனுக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு இந்து ராஷ்டிரம் எப்படி இருக்கணும்னு அது என்ன தமிழ்நாடா ஆமாங்க தமிழ்நாடு மோசமான பயில் நம்ம தான் மோசமான பயில் அந்த கிழமை உயிரோடு இருந்தப்ப பூணுல இருக்கிற வரைக்கும் போனானுவ அதனால மோசமான பயில் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாடு தானே ஒரு மொழிக்கு ஒரு நாடு தமிழ்நாடு மாநிலம் தான் இருந்தாலும் பேரை பாரு தமிழ் நாடு அப்படின்னு வச்சிருக்கான் இதை மூணா பிரிச்சு பிள்ளாமே 
அவன் மூணா பிரிச்சு இல்லாம நினைச்சிட்டா கோரிக்கை தமிழ்நாட்டுக்காரன் வருவான் அவன் சொல்ல மாட்டான் தமிழ்நாட்டில இருந்து தமிழ்நாட்டை மூன்றாக பிரிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கோருகிறோம் யாண்டா கோர சுயநலம் அடங்கி இருக்கிறது அதுல அப்ப தமிழ்நாட்டை மூணா பிரிக்கிறது ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு எம்பிக்கள் என்ன எண்ணூத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு பேர் உட்கார மாதிரி பெரிய நாடாளுமன்றம் சீட்டு போட்டுட்டான் எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு சீட்டுக்கு குறையாம போட்டிருக்கான் ஆமா ஏன் தமிழ்நாடு எல்லாம் பிரிக்க போறோம் எல்லாத்தையும் ரெண்டு மூணா பிரிக்க போறோம் மொழிக்கு ஒரு மாநிலம் எல்லாம் எங்களால ஏற்க முடியாது இந்த அந்த ஆள் ஒருத்தர் இருந்தாரு ஜவஹர்லால் நேருன்னு ஊர் உலகம் காரி துப்புமோனு பயப்படுவாரு எங்களுக்கு மானாவ மானமே கிடையாது எவன் துப்புனா என்ன நாங்க அநியாயத்தை துணிச்சலா பண்ணுவோம் இல்ல எண்ணூத்தி எண்பத்தி நாலு பேரு அப்ப தமிழ்நாடு மூணா பிரிப்போம் அத நாலா பிரிப்போம் இத ரெண்டா பிரிப்போம் அங்க இருக்கிற காஷ்மீர் அத காஷ்மீர மூணா பிரிப்போம் இந்துக்களுக்கு இஸ்லாமியர் உள்ள பகுதி பௌத்தர்கள் உள்ள பகுதி லடாக்கு மூணா பிரிப்போம் எதை வேணாலும் செய்வோம் இதுதான் எல்லாத்துக்கும் ஜனப்பதான பேரு டிவிஷன்ஸ் ஜனப்பதா பெரிய பெரிய மாவட்டங்களை போல ஜனப்பதாக்கள் மொழி அடிப்படையில எல்லாம் கிடையாது இந்து ராஷ்டிரத்தில் இப்படிதான் இருக்கும் கூட்டாட்சி இந்த துணைவேந்தர்கள் கூட்டத்தில் பேசினார்கள் ஆர் என் ரவி ஆளுநர் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தான் உருவானது என்று கருதுகிறார்கள் அது பல ஆயிரம் ஆண்டாக இப்படிதான் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒழுங்கா பத்தாம் கிளாஸ் ஹிஸ்டரி புக்கையாவது படிக்கணும் அவர் இந்தியா எண்ணெயில இருந்து இந்தியாவா இருக்கு இந்தியாங்கிற இந்த பெருநில துணை கண்டத்துக்கு அதுவும் சிந்து ஆத்துக்கு இந்த பக்கம் கிழக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதியை சேர்த்து கிரேக்கர்களும் பாரசீகர்களும் சொன்ன வார்த்தை அது இண்டிகா அப்படிமா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இண்டாய் அப்படிமா கட்சி வராது அவங்க மொழியில அப்ப இந்தியாங்கிற நாடு எப்ப வந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமா துப்பாக்கிய வச்சு சுட்டு வாளின் முனையில பலத்துல சண்டை பயங்கரமான சண்டை சண்டை போட்டு கர்நாடக போர்கள் அங்க வங்காளத்துல பிளாசி பக்சார் போர்கள் இங்க திப்பு சுட்டா அவங்க அப்பா ஹைதர்கள் கூட மைசூர் போர்கள் அதுக்கு மேல மராட்டிய போர்கள் அதுக்கு அங்க மேல பஞ்சாப்ல போர்கள் 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 போர்களா போட்டு வலுக்கட்டாயமா இந்திய துணை கண்டத்தை இணைச்சு இந்தியானு பேர் கொடுத்தவன் யாரு ஆங்கிலேயர்கள் தானே இந்து மதத்தை உருவாக்கணும்னு ஆங்கிலேயர்கள் தான் ரொம்ப பேர் சங்கராச்சாரியார் பழையாள நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இந்து மதம்னு பேர் கொடுத்தவனும் அவன் தான் இந்தியானு பேர் கொடுத்தவனும் அவன் தான் அப்ப இந்திய இந்தியாவை ஆங்கிலேயர்கள் வாலின் வலிமையால் உருவாக்கினார்கள் அப்படி உருவாக்குனத அது எந்த இந்தியாங்கிறது இருக்குல்ல இந்தியா அப்படின்னு மேப்பு போட்டிருப்பான் இது யாரு அசோகர் காலத்து இந்தியாவில் தமிழ்நாடு அதுல கிடையாது அவரங்கசீப்பு காலத்து இந்தியா ஆப்கானிஸ்தானத்துல இருந்து காவேரிக்கு வர வர இருந்துச்சு தமிழ்நாடு கிடையாது அக்பர் காலத்து இந்தியாங்கிறது விந்திய மலை அதுக்கு மேல தான் தெக்க வல்ல போர் நடத்தி இருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடி இருந்ததுல பர்மாவை காணும் இலங்கையை பிரிச்சாச்சு அதுவும் இந்தியா பர்மா நம்மளை விட்டு போன பிறகு அது இது பேரும் இந்தியா பாகிஸ்தான் இருந்தப்ப இதுக்கு பேரு இந்தியா அது பிரிஞ்சு போனதுக்கும் இந்தியா இந்தியானா எதுங்க இந்தியா எந்த இந்தியா அப்ப இந்தியாங்கிறது இந்த துணை கண்டத்துக்கான பேரு தானே ஒழிய நாட்டுக்கான பேர் கிடையாது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒண்ணுல முதல் முறையாக நம்ம எல்லாம் வலுக்கட்டாயமா மருது சகோதரர்களை தூக்கில போட்டுட்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை தூக்கில போட்டுட்டு அதே ஆண்டுதான் திப்பு சுல்தான் விழுந்தார் எல்லாம் செஞ்சுட்டு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி சென்னை பெருமாகாணத்தின் பகுதியாக தமிழ்நாடு தமிழ் பகுதிகள் இணைக்கப்பட்டது 
நமக்கும் அவனுக்கும் ஏதுங்க சொந்தம் என்ன உறவு கொண்டாடுறான் அவனுக்கு நமக்கும் இருநூத்தி இருபத்தோரு வருஷமா தான் சொந்தம் உறவு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நம்மளை வலுக்கட்டாயமா அந்த ட்ரெயின்ல ஏத்தி விட்டுருக்கான் இப்ப நம்ம சிக்கு சிக்குன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோரு வருஷமா இருநூத்தி இருபத்தோரு வருஷமா போய்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம பேர் பேசஞ்சர்னு பேரு பயணி ஒரு நாளைக்கு நம்ம இறங்கிடுவோம் இல்ல கீழே ஒழுங்கு மரியாதையா இந்தியா என்பது கூட்டாட்சியாக அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆர்எஸ்எஸ் காரர்கள் அந்த சொல்லையே ஏற்கல விரும்பல இந்தியா யூனியன் ஆப் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு மாநிலங்களின் ஒன்றியம் இருக்கு அதையே அவன் மறுக்கிறான் இந்த அமெரிக்காவில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் அந்த கூட்டாட்சி ஏற்பட்டது அது என்ன ஒப்பந்த அடிப்படையில் எல்லாவனும் ஒரு மொழி பேசுறவனே கிடையாது கலப்பு ஐரோப்பாவில இருந்து இங்கிலாந்துல இருந்து வந்தான் பிரான்ஸ்ல இருந்து வந்தான் ஸ்பெயின்ல இருந்து வந்தான் ஜெர்மனில இருந்து வந்தான் அங்கிருந்து வந்தான் நெதர்லாந்துல இருந்து வந்தான் அப்படி அப்படியே எல்லாரும் அந்தந்த பதிமூணு காலனிகள் பதிமூணு காலனியும் ஒன்னா சேர்த்து அமெரிக்கா அமெரிக்கா என்பது கான்ட்ராக்ட் அடிப்படையில் உருவானது உண்மை நீங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது பெடரேஷன் வார்த்தையை பயன்படுத்த கூடாதான் நீங்கள்லாம் ஒரு உடலின் உறுப்புகள் போல பிரிக்க முடியாதான் என்ன உறுப்பு இங்க யாரும் உறுப்பு எல்லாம் கிடையாது அப்படி எல்லாம் கிடையாது நாங்க தனியாக இறையாண்மை கொண்ட தேசத்தை பற்றி இருந்தவர்கள் மண்டலங்களாக பிரித்து நம் தலைவர்கள் ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் அதை நீ வாலின் நுண்மை நுனியில அவன் குடுத்துட்டு புடிச்சுதான் ஆங்கிலேயர்கள் இதை உருவாக்கினா இன்னைக்கு நாங்க அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பஸ்ல போகும்போதுங்க புள்ளைய வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கு சிரமமா இருக்கும் ஸ்டாண்டிங் ஒன்னே அங்க ஒரு தண்டை கொடுத்துருவாங்க அவன் வச்சுக்கிட்டு இருந்தவன் என்ன செய்வான் அவன் அடுத்து இறங்கணும்னு இன்னொரு தண்டை கொடுத்துட்டு அவன் இறங்கிட்டான் புள்ளைய போடுறான்னா கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் நீ யா கொடுத்த எனக்கு முதல்லயே என் மடியில தான் இருக்குங்கிறான் உன் பேர் என்னங்கிற இந்தியா அப்படிங்கிறான் இந்த வேலைத்தனம் தான் வேண்டாங்கிற நாங்க இப்ப இவனுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆட்கள் உண்டு இதுக்கு ஒத்து உதுவது ஒத்து உதுறதுங்கிறது இருக்கு அவன் சொல்றான் ஐயா அவங்களுக்குள்ள ஆர் எஸ் எஸ் தலைமைகள் பெரியாள் எல்லாம் என்ன பேசுறான்னா அதாவது இந்த இந்தியாங்கிறத நம்ம வந்து முழுமையாக ஒற்றை ஆட்சி ஆக்கி பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு சிறந்த வழி இருக்கு என்ன வழிங்கிறான் அமெரிக்காவில் அங்கே ஒரே மொழி தானே அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதிபர் ஆட்சி முறை இருக்கு பிரசிடென்சியல் சிஸ்டம் இங்கே இருக்கிறது நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் பார்லியமெண்டரி டெமோக்ரஸி அந்தந்த மாநிலத்திலிருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து எல்லாம் பேசி விவாதித்து முடிவு எடுக்கிறாங்க சடக்குன்னு நம்ம ஒன்றை செய்ய முடியல இல்லை ஒரே மதம்தான் இந்து மதம்தான் போ அப்படின்னா அதிபர் ஆணையிட்டுட்டா முடிஞ்சு போச்சு மதரசாவெல்லாம் இழுத்தும் மூடு ஒரே ஆனதான் மாஸ்க் எல்லாம் மாஸ்க்னா இந்த மாஸ்க் இல்லை மசூதிகள் எல்லாம் மசூதிகள் எல்லாம் இடி பொக்கலின் அனுப்புனா அதிபர் ஆட்சியில செய்வான் செய்ய முடியும் அப்ப அதிபர் பொருத்தங்க என்னான்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்பது மாநிலங்கள் இந்தி மாநிலங்கள் மூன்று யூனியன் டெரிட்டரிஸ் யூனியன் பகுதிகள் இந்தி பகுதிகள் அவன் சாலிடா அப்படி ஒன்னா இருக்கான் எந்த கட்சியா இருந்தாலும் இந்த கவு பெல்ட்னு சொல்லுவோம்ல உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் இதெல்லாம் கவு அவன் இந்து மத வெறியோட இருக்கான் ஆளுக்கு ஒரு ஓட்டுன்னு தேர்ந்தெடுத்தா நிரந்தரமா அவன் தான் ஜெயிப்பான் 
அப்ப அதிபர் ஆட்சி முறை வந்ததுன்னா எளித காரியத்தை தீர்த்துடலாம் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் உடனே அவனோட முகவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் எப்படி பேசுவாங்கன்னா வார்டு மெம்பருக்கு ஓட்டு போடுற நீ ஊர் பிரசிடென்ட்டுக்கு ஓட்டு போடுற நீ இந்திய குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க ஓட்டு போடு நான் போட மாட்டேங்கிறான் ஐயோ அம்மா பெரிய பெருமையா இருக்குங்க இவன் கூமுட்டல்ல அது என்னன்னு அவனுக்கு தெரியாது இல்ல ஆர் எஸ் எஸ் காரனுடைய முகவர்களை நீங்க எளிதா அடையாளம் கண்டுபிடிக்கலாம் அதிபர் ஆட்சி முறையை ஆதரிப்பார்கள் அதிபர் ஆட்சி முறை வந்தா முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் அதாவது அவன் எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது அவன் வந்து இங்க பாருங்க அவரு ஆர் எஸ் எஸ் சர்ச்சங் சலாக்குன்னு சொல்லி அந்த தலைமையில் இருக்கக்கூடிய சுதர்சன் ரெண்டாயிரத்துல சொல்றாரு இந்திய அரசியல் சட்டம் நீக்கப்பட வேண்டும் ரெண்டாயிரத்துல இந்தியருக்குரிய தனித்துவமான பண்புகளையும் விருப்புகளையும் கணக்கில் எடுத்து கொண்டு தயாரிக்கப்படவில்லை இவற்றையெல்லாம் பிரதிபலிக்கும் ஒரு புதிய அரசியல் சட்டம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் ஆர்கனைசர் பத்தொன்பது மார்ச் ரெண்டாயிரத்துல எழுதுறாங்க இன்னமுமே ஏற்கல அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ஜனவரி ஆர் எஸ் எஸ் அறிக்கை இந்திய அரசியல் சட்டம் இந்து மதத்திற்கு விரோதமானது இந்திய அரசியல் சட்டத்தை திருத்தணும்னு நாம சொல்றோம் ஆனா அதே நேரம் அண்ணல் அம்பேத்கர் பழங்குடியினர் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த உரிமைகள் அது பத்திரப்படுத்தப்படணும் மா அதாவது தேசிய இனங்களினுடைய உரிமைகளானது ஏற்கும் வகையில அது திருத்தப்பட வேண்டும் நம்ம சொல்றோம் அவன் என்னன்னா திருத்திருவோமா எடுத்துருவோமா அபாயகரமானவன் இந்த இந்து ராஜ்யங்கிறத அம்பேத்கர் கடைசியா ஒன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்து ராஜ்யம் என்பது உண்மையாக அமைந்தால் அது இந்த நாட்டின் பேரழிவில் முடியும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை எந்த விலை கொடுத்தாயினும் எந்த விலை கொடுத்தாயினும் இந்து ராஜ்யத்தை தடுத்தாக வேண்டும் அம்பேத்கருடைய சொற்கள் இது அவன் வந்து ஒரு பார்ப்பன ராஜ்யத்தை பார்ப்பன ராஜ்யத்தை அவன் வந்து திரும்ப உருவாக்கணும் என்கிறான் அதுக்கு அவன் இந்து ராஷ்டிரம்னு சொல்லி அவன் பேர் கொடுக்கிறான் இதை வந்து நாம் தடுத்து நிறுத்த வேண்டியிருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஒன்று இரண்டு முக்கிய செய்திகளை நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் அவனுக்கு வழிகாட்டுறவங்க சாவர்கர் எழுத்துகளும் குருஜி கோல்வால்கர் எழுத்துகளும் தான் இன்ன வரைக்கும் அவன் பாட்டுக்கு பூந்து இஸ்லாமிய பெண்களை கற்பழிக்கிறான் பழங்குடி பெண்களை கற்பழிக்கிறான் கற்பழிப்புங்கிறது ஒரு இடைக்கால மிடிவல் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க சொல்லுது பாலியல் வன்புணர்வு என்று இப்ப நவீனமா நம்ம சொல்றோம் அந்த இதுக்கு இது அவனா செய்யல செய்யுன்னு அவங்க தலைவர்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க நீங்க அவங்களா செய்யறதா நினைக்காதீங்க இப்ப டெல்லியில கலவரத்தின் போது அப்புறம் குஜராத்தில எல்லாம் என்ன துர்கா வாகினி படைனா பெண்கள் படை ஆயுதம் தாங்கிய பெண்கள் படை எங்க அதை வராங்கல்ல இவங்க ஆம்பளைங்களை கொத்து கொத்தா ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களை சங் பரிவார அமைப்புல கூட்டு போய் இந்த தெருவில் இருக்க மொத்த பெண்ணையும் கற்பழி என்று கற்பழிப்புகளை நடத்தியவர்கள் இந்த பெண்கள் நீங்க சாதாரணமா நினைக்காதீங்க அதுல ஐயோ பெண்கள் ஆச்சே அப்படின்னு இந்த பெண் மனம் பதறும் நினைக்காதீங்க அது ஆர் எஸ் எஸ் மனம் அது அவர்கள் கடமையா அந்த அளவுக்கு உள்ளவங்க அதாவது குருஜி என்று சொல்லப்படுகிற கோல்வால்கர் எழுதுகிறார் இந்து ராஷ்டிரம் என்பது படைப்பது சம்பந்தமா ஹிட்லர ஹிட்லர் ஹிட்லர் அவங்களுக்கு முசோலினி ஹிட்லர் தானே அவங்களுக்கு கதாநாயகர்கள் ஹிட்லர் படத்தை இங்க யாராவது கொஞ்சம் ஆர் எஸ் எஸ் ஆளுன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நீங்க ஹிட்லர் படத்தை அப்படியே வந்து புகழ்ந்து பேசினாலோ அந்த படத்துக்கு வணக்கம் செலுத்தினாலோ அவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் ஆட்கள் அவங்க குரல்ல சாவர்கர் ஒளிந்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் அவர் சொல்றாரு நாசி நாசினாக்கா ஹிட்லருடைய நேஷனல் பார்ட்டி அது நாசி பார்ட்டி அதுவும் பாசிச கட்சி தான் நாசி பார்ட்டி பர்ஜிங் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆஃப் த செமெட்டிக் ரேசஸ் the jews a good lesson for us 
in hindustan to learn and profit by and the yudhargala enathiya aichar illa adu or nalla paadam adile namakku nanmai irukku endru avar solra ana adu sari pettu varadhu inge engiradnala avargalai second class citizens aakkiradhu yara islamiyargalai kristavargalai avanga hindutvam yerkada evarayum irandavathu vagupaga maatruvathu the foreign races in hindustan must either learn to respect and hold in reverence hindu religion hindu religion ah madikka kattukunnu and must merge in the hindu race hindu inathukkul serndu vida vendum adhavu sondha madatha kai vidanum nu artham adukku or may stay in the country alladhu inda naatai engi irukkalam holy subordinated to the hindu hindu nation in the hindu desathukku நீ கீழ்படிந்து சபார்டினேட்டடா கீழ்படிந்து வேண்டுமானால் வாழலாம் கிளைமிங் நத்திங் எதுவும் கோரக்கூடாது எந்த உரிமையும் டிசர்விங் நோ ப்ரிவிலேஜஸ் எந்த சலுகையும் கிடையாது ஃபார் லெஸ் எனி ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் எந்த ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டும் உனக்கு கிடையாது நாட் ஈவன் சிட்டிசன்ஸ் ரைட்ஸ் குடியுரிமையும் உனக்கு கிடையாது அதுக்காக தான் அவங்க சிஏஏ கொண்டு வந்தது சிஏஏ என்ஆர்சி கொண்டு வந்து இவனே கையில ஒண்ணும் இல்லாம இருப்பான் கையில பேப்பரே இருக்காது ரேஷன் கார்டையே நாலு துண்டா எடுத்துட்டு வருவான் கடைக்கு வீட்டுல தேடி பார்த்தங்க ரெண்டு பழைய பஸ் டிக்கெட்டு தாங்க கிடைச்சிச்சுங்கிறான் இவன்கிட்ட வந்து பாபார் உனக்கு குடியுரிமை வேணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னாடி அங்க அசாம்ல இங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி நீ முஸ்லீமா இருந்துட்டா உங்க அப்பாவோட பர்த்து சர்டிஃபிகேட் அம்மா பர்த்து சர்டிஃபிகேட் அவங்க படித்த ஸ்கூலில் இருந்து சர்டிஃபிகேட் ஓட்டர் லிஸ்ட்டு எங்கள் அப்பா படிக்கலிங்க அப்படின்னா படித்து வந்தாங்க குமுதம் ஆனந்த வேணும்லாம் படித்தாருங்க ஆமாம் அதுக்கெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கலையா யாரும் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னா நீ வந்து வெளிநாட்டுக்காரன் தான் நீ வெளியில் ஏறு ஐயா முடியாதுங்க அவரும் வச்சு இல்லைங்கிறான் பக்கத்தில் யார் கோயின் சாமி சொக்கலிங்க அம்மாவன் அவன்ட்டையும் அதெல்லாம் கிடையாது அது இல்லைன்னா நீ இருந்தான் கிடையாது ஐயோயோண்ணா சரி சரி இரு நீ என்ன சாமி கும்பிட்ற நான் நொண்டி முனியன் கும்பிட்றேங்க இவன் வந்து மாரியாத்தா குலதெய்வம் ஆ நீ கும்பிட்ற சாமி பேரை சொன்னீனாலே போதும் எங்களுக்கு நீ எவன் சிட்டிசன்ஸ் இது என்னங்க நாடு இது என்னங்க அவங்க சொல்ற அடையாளம் தெய்வம் அவங்க மதம் இதை பொறுத்து அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குவதும் இஸ்லாமியர்கள் கிறித்தவர்களுக்கு அதையே மறுப்பதும் என்பது என்ன நியாயம் இதுல சாவர்கரை பத்தியும் நான் சொல்லணும் அதாவது இஸ்லாமியர்கள் இங்க வாழலாமா இன் சப்பார்டினேட் கோஆபரேஷன் வீட்டுல நாய் பூனை அப்படியே கீழ்படிந்து கொடுக்கறத சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி சபார்டினேட்டா கோஆபரேட் பண்ணி வேண்டுமானால் வாழலாம் என்ன இதுதான் இவங்களுடைய குரு குருமார்கள் அதில் கூடுதலாக சாவர்கர் என்ன சொல்றாரு நான் சொல்றது இப்போ ரொம்ப முக்கியம் நீ நல்லவனா இருக்கலாம் கெட்டவனா இருக்கலாம் உனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இஸ்லாமிய பெண்களை கற்பழிக்க வேண்டிய கடமை உனக்கு இருக்கிறது நீங்க இவங்க ஏதோ இப்படி நடக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க ஐயா நம்ம வந்து எப்படி சொல்றது பம்பாய் குண்டு வெடிப்பு அநியாயம் இந்த இஸ்லாமியர்கள் குண்டு வச்சுட்டான் குண்டு வைக்கிறது தப்பு தான் சாவு அதெல்லாம் சரி அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படியே அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பெரிய பகுதி அப்படியே ஆர் எஸ் எஸ் காரம் போய் சூழ்றான் ஆர் எஸ் எஸ் சங்க பஜ்ரங்குதல் பஜ்ரங்குதல்னா அனுமார் படைன்னு அர்த்தம் அனுமார் படை அப்பதான் அனுமார் ராமருக்கு இருந்தாருங்கல்ல இப்ப வரைக்கும் இருக்கான் எல்லாம் சூழ்ந்தான் சூழ்ந்து எல்லா ஆம்பளை விளங்கவா நேரம் மண்டைய உடைச்சான் பல பேரை அடிச்சு விரட்டினா அள்ளிக்கிட்டு போனா மீதி இருக்கக்கூடிய பெண்களை நியூடாக்கணா நிர்வாணமாக்கணா என்ன ஆச்சரியம் பிளட் லைட் பிளட் லைட்னாக்கா திடீர்னு ஷூட்டிங் நடத்துறதுக்குள்ள லைட்ஸ் எல்லாம் எரியுது எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க நிர்வாணமாக அந்த இஸ்லாமிய பெண்களை நடக்க விட்டு அவர்கள் வீடியோ படம் எடுத்தார்கள் சினிமா ஷூட்டிங் நடத்துறான் 
அதுல கொதிச்சு போன இளைஞர்கள் தான் குண்டு வச்சது நம்ம எப்பயுமே எதிர்வினையை தான் பார்ப்போம் அவன் என்ன பண்ணான்னு சொல்லி பாக்குறது இல்ல இதெல்லாம் நடந்தது இப்படிதான் கோவை குண்டு வெடிப்பா இருந்தாலும் என்ன செல்வராஜே அவர் ஆர் எஸ் எஸ் சார்புள்ள ஒரு போலீஸ்கார டிராபிக் கான்சி ரெண்டு பையன் வர்றான் இஸ்லாமிய பையன் இஸ்லாமியர்கள் தெரிஞ்ச உடனே அவனை கூப்பிட்டு உரசுறது கண்ணாமன் திட்டுறது முரட்டுத்தனமா அவன் எழுத்துக்கிட்டான் உடனே அடிக்கிறாரு அவனு திருப்பி அடிக்கிறாங்க செத்துட்டான் கான்ஸ்டபிள் செத்துட்டாரு உடனே அங்க அவங்க மேல வந்து எஃப்ஐஆர் போடல முன்னமே இந்துத்துவ ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களாக மாறி இருந்த அந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாம் கலவரத்துல இறங்கிட்டாங்க போலீஸ் கலவரம் பண்ணிச்சுங்க கையில ஆயுதங்களோட அவங்களோட இந்துத்துவ அமைப்புகள்லாம் சேர்ந்துகிட்டு ஆறு பேர் சுடப்பட்டார்கள் பதினெட்டு பேர் அடிச்சு கொல்லப்பட்டாங்க இவங்க எல்லாம் பெரிய கலவரமாகி பல பேர் அநியாயத்துக்கு இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்ட நிலையில அந்த கோவையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய கடையெல்லாம் இஸ்லாமிய கடைகள் பூரா அடிச்சு திறந்து அந்த சோபா சில்க் பேலஸ் ஹவுஸ் எல்லாம் அவன் பெரிய பெரிய தூக்கிக்கிட்டு போறான் துணி முட்டையெல்லாம் சூறையாடி இஸ்லாமியர்களை ஒண்ணும் இல்லாம அடிச்சாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் என்று வாரக்கணக்கில் மாதங்களில் காத்திருந்தார்கள் தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கல குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படல கோவப்பட்டவன் குண்டு வச்சுட்டான் இதுதான் கோயம்புத்தூர் குண்டு வெடிப்புன்னு பேரு அதுலதான் முப்பத்தி எட்டு பேர் சிறையில கிடக்கிறாங்க குண்டு வைக்கிறத நான் ஆதரிக்கல தப்புதான் ஏன்னா நிறைய பேர் இறந்து போறாங்க அரசினுடைய தவறு தானே இதுக்கு அடிப்படையான காரணம் அப்ப இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க சாவர்கரே வீர சிவாஜி மராட்டிய மராட்டிய சிவாஜி அவரு எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி அறநூத்தி எண்பதுல செத்து போறாரு சிவாஜி அவரோட சமகாலத்தவர் அவுரங்கசீப் அவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழுல செத்து போறார் அந்த சிவாஜியை பற்றி சொல்லும்போது அந்த கல்யாண் பகுதியினுடைய முஸ்லீம் ஆளுநர் அவருடைய மருமகள் இவங்க கையில கிடைச்சிடுறாங்க சிவாஜி படை கையில பத்திரமாக திருப்பி அனுப்பி வைத்தார் சிவாஜி அதை கண்டனம் பண்ணி எழுதுறார் என்ன அநியாயம் எப்படி எப்படி அனுப்பலாம் பாலியல் வல் வன்புணர்வு என்பது சட்டபூர்வமான ஒரு அரசியல் கருவி நம்ம கையில லெஜிட்டிமேட் பொலிட்டிக்கல் டூல் சாவர்கர் எழுதுறாரு இஸ்லாமியர்கள் பிற சமூக சமயத்தவர்கள் தான் கற்பழிப்புங்கிறது இருக்கணும் அது நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல மராத்தியில ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு சிக்ஸ் குளோரியஸ் ஈபாக்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்டரி என்பது அந்த புத்தகம் அதுல என்ன சொல்றாரு நன்னறிகள் நற்பண்புகள் வெர்ச்சூஸ் இருக்கிறதே அதுதான் நம்மை வெற்றி கொள்ள விடாமல் செய்து விட்டது வெர்ச்சூஸ் என்பது கூடவே கூடாதுங்கிறாரு அவர் அவங்க ராமாயணத்தை பார்த்து சொல்றாரு அதுல ராவணன் சொல்றாராம் எதிரியின் பெண்களை கடத்தி கற்பழிப்பது மத விரோதம் அல்ல அது பரோதர்மா த கிரேட்டஸ்ட் டியூட்டி என்று சாவர்கர் மேற்கோள் காட்டினார் நான் நிறைய சொல்லலாம் ஆனா அது சொல்வதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அதாவது கலவரங்களை ஏற்படுத்துவதும் கலவரங்களில் கற்பழிப்பதும் நியாயப்படுத்துறாரு சாவர்கர் அதனாலதான் இன்ன வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு நடந்துட்டு போய் சொல்லுவாங்க சாவர்கர் படத்துக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்னபடியே நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தலைவரே அப்படிமா இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப வாஜ்பாயி ரெண்டாயிரத்துல சொன்னாரு அவரு வாஜ்பாய் நல்லவர் வல்லவர் கெட்ட கட்சியில் இருக்கும் நல்லவர் ஜென்டில்மேன் பொலிட்டீஷியன் அப்படியெல்லாம் நம்ம தலைவர்கள் எல்லாம் புழந்துகிட்டு கிடந்தாங்க அவர் சொல்லுவாரு வாக்காளர்கள் எங்களை மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையோடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் எங்களின் கனவு இந்தியாவை நாங்கள் கட்டமைத்தே தீருவோம் அவர் ரெண்டாயிரத்துல சொன்னது மோடி காலத்துல இப்ப சாத்தியமாயிருக்குது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கோவாவில் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அமைப்புகள் ஒன்னா கூடி அவங்க வந்து முடிவெடுத்தாங்க பஜரங்கள் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புகள் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அமைப்புகள் 
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் இந்து ராஷ்டிரத்தை அமைத்து விட வேண்டும் என்று அவங்க முடிவெடுத்தாங்க அந்த முடிவை இப்போ நடைமுறைப்படுத்துவதாக இருக்கிறாங்க காந்தி கொலையை பற்றி முன்னமே சொல்லியிருக்கிறாங்க காந்தி கொலை என்பது திட்டமிடப்பட்டது வர்ற வெள்ளிக்கிழமை எல்லாரும் ரேடியோ கிட்ட இருங்க முக்கியமான செய்தி வரப்போகுதுன்னு எல்லாம் ரேடியோ கிட்ட உட்காந்துருக்கான் ரேடியோ கிட்ட உட்காந்துருக்கிறாங்க காந்தி கொலை செய்யப்பட்டார்னு செய்தி வருது உடனேயே எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க எல்லாருக்கும் ஸ்வீட்டு வழங்கியாவது காந்தி கொலை அன்னைக்கு காந்தி கொலை செய்யப்பட்ட அன்னைக்கு அஞ்சு பதினேழுக்கு அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் மூன்றரை மணிக்கெல்லாம் எல்லாம் நோட்டீஸ் அடிச்சுட்டாங்க இங்க அன்னைக்கு அது வந்து முக்கியமான தலைவர்கள் பதிவு பண்ணி இருக்கிறாங்க அவங்க நூல்கள்ல காந்தியாருடைய பேரன் உள்பட அப்ப நீங்க ஆர் எஸ் எஸ் ரொம்ப சாதாரணமாக கருதிட வேண்டாம் காமராசருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல தீ வச்சாங்கல்ல உயிரோட கொளுத்த கற்பூரி தாக்கர் வந்து இந்த முடி திருத்தும் தொழிலாளி சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவரு இடஒதுக்கீடு அவர் கொண்டு வந்துட்டாருங்கிறதுக்காக அவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல அவரை வந்து பதினைந்து நிமிடம் சுத்தி நின்று கல்லால் அடிச்சு கொள்ள முயற்சி செஞ்சாங்க அதுல அவர் தப்பிச்சாரு அதே மாதிரி கோட்டாவில் ராஜநாராயண மேதல் தாக்குதல் நடத்துறாங்க ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் மேலேயும் மையூரில் தாக்குதல் நடத்தினாங்க இந்த கூடுதல் நேரம் நான் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஒரு சிறு க இதாக சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுலேருந்து தொண்ணூத்தாறுக்குள்ளே முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளில் முஸ்லீம்கள் மீது முப்பத்தெட்டு மிகப்பெரும் தாக்குதல்கள் கிறித்தவர்கள் மேலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் குஜராத்தில் மட்டும் முப்பத்தெட்டு தாக்குதல்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் பதினஞ்சு தாக்குதல்கள் தொண்ணூத்தி எட்டுல தொண்ணூறு தாக்குதல்கள் அதாவது கிறித்தவ கன்னியாஸ்திரிகளை அவங்கள ஒரு நாலு பேரை பாலியல் வன்புணர்வு செய்தார்கள் அது அவன் அவங்களுடைய அமைப்பு அதை கோருது அது வந்து ஆஸ்திரேலிய பார்த்திரியாரு கிரஹாம் ஸ்டெயின்ஸ் அவர் ரெண்டு பையனுவலை தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல அவரை உயிரோட எரிச்சாங்க கார்ல வச்சு அப்ப இவர் என்ன சொன்னாரு வாஜ்பாய் என்ன சொன்னாரு மத மாற்றம் தான் மூல காரணம் அவங்க உயிரோட எரிச்சாங்களேங்கிறத பத்தி அவர் பேசல மத மாற்றம் தான் மூல காரணம் மத மாற்றம் குறித்து நாம் பேச வேண்டியிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல குஜராத் கலவரத்தை இவர்களே திட்டமிட்டு அந்த ரயில்ல ஒரு பெட்டியை எரிச்சு இவர்களே திட்டமிட்டு தான் செய்தார்கள் மூவாயிரம் பேரை கொண்டாங்க எவ்வளவு பெண்கள் பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டாங்க அதாவது இந்த தம குஜராத் அரசு காவல்துறை இராணுவ படை பிரிவு அவங்க உதவி இருக்குது ஹோம்கார்டு எல்லாம் இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இதை நடத்தினாங்க அது ஒரு கூட்டு முயற்சி குஜராத் கலவரம்னு ராஜா மேனன் முன்னாள் கடற்படை அதிகாரி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏராளமான சான்றுகள் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்ப நம் நிலை என்ன முன்னாள் முதலமைச்சர் கர்நாடகா குமாரசாமி நாலாயிரம் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் சொல்லியிருக்காரு இன்னைக்கு ஆர்டிஓ அல்லது ஆர்டிஓவுக்கு மேல இருக்கிற அவ்வளவு அதிகாரிகளும் கிட்டத்தட்ட ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் மாவட்ட நீதிபதிகளில் கொஞ்சம் உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளில் பெரும்பாலும் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் இன்னைக்கு நீதித்துறை அவங்க கையில் இருக்கு நிர்வாகத்துறை அவங்க கையில் இருக்கு அரசு ஊழியர்கள் ஆர் எஸ் எஸ்சில் சேரலாம் என்ன குஜராத் முதல்வர் முதல்வர் சேசுராஜ் பட்டேல் எல்லாம் ஆர் எஸ் எஸ் காரங்களாகிட்டாங்க அரசு ஊழியர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மட்டும் அறுநூத்தி இருபத்தி ஆறு ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றி என்று கர்நாடகா முதலமைச்சர் சொல்றாரு இது ரொம்ப கவலையோட நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் இப்ப ஆர் எஸ் எஸ் வந்து ராணுவ பள்ளி தொடர்ந்து தொடர்ந்துருக்கு இந்த பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா நாங்க வந்து லெப்ட் ரைட் போட்டு நடக்கிறோம்னு தான் கேட்டாங்க அனுமதி கிடைக்கல ஆனா ஆர் எஸ் எஸ் ராணுவ பள்ளி திறந்திருக்குது 
முன்னாள் ராணுவ அதிகாரிகள் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்க இந்த துப்பாக்கி எல்லாம் எடுத்து அவங்க பயிற்சி பெறுறாங்க அவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னா உலகளாவிய அளவுல ஐம்பத்தாறு லட்சம் உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க உலகளாவிய அளவுல திருமணம் பண்ணிக்காம இதே வேலையா பதிமூவாயிரம் ஆர் எஸ் எஸ் கேடர்ஸ் இருக்கிறாங்க நாம நினைக்கிறத விட அவங்க ரொம்ப பலமா இருக்கிறாங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சிக்க வேண்டி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏராளமான பிள்ளைகள் இந்த பாருங்க இப்போ இது நாம ஒரு பத்து பையனுகிட்ட பேசுவோம் அவன் ஷாக்கா நடத்துறானே அதுல வந்து மூல செலவை பண்றான் அரசு பள்ளிகளில் எல்லாம் இப்போது ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் வடக்கையெல்லாம் நியமனம் ஆயிட்டு வித்யா பாரதியில அந்த வித்யா பாரதியின் கீழே பல்லாயிரம் பள்ளிகள் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் நடத்துறாங்க சரஸ்வத் சிசு மந்திர் மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரம் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் ஆசிரியர்களாக நியமனம் சன்ஸ்கார் கேந்திரங்கள் என்று கலாச்சார பள்ளிகள் என்கிற பேரில் வித்யா பாரதிக்கு கீழே பன்னெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு பள்ளிகள் நாற்பத்தி ரெண்டு கல்லூரிகள் பன்னெண்டாயிரத்தி ஒன்று சேவா கேந்திரங்கள் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தாறாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஆசிரியர்கள் அதுல படிக்கிற பையங்க முப்பத்தி நாலு லட்சத்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐந்து பதினைந்து மாணவர்கள் இவங்க தாங்க இதுல இருந்து தாங்க வர்றாங்க ஐஏஎஸ் நீதிபதிகள் மற்ற பொறுப்புகள் தப்பிக்குமா நாடு வருமுன் காவாதான் வாழ்க்கை தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்ப இந்த நிலையில் நாம் என்ன செய்வது இதுல கூடுதல ஒரு செய்தி எக்ஸிகூட்டிவ் நிர்வாகத்துறையில எல்லாம் நம்ம ஆள் நீதித்துறையிலேயும் இப்ப நம்ம ஆள் சட்டத்துறை லெஜிஸ்லேச்சர்ல நம்ம கையில வந்துடுச்சு எல்லா துறையும் வந்துட்டு நாம் இன்னைக்கு எதையும் செய்ய முடியும் வளர்ந்து விட்டோம் ஆர் எஸ் எஸ் ஒரே தடை என்னன்னா மக்கள் தான் தடை அப்ப அவன் மக்களை தன்மயப்படுத்துறதுல இப்ப இருக்கான் தி தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்ன்னு ஒரு சினிமா படம் போன்னு வந்திருக்குல்ல அதுல பத்தொன்பது ஜனவரி பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அன்னைக்கு அப்படியே கிளம்பி போறாங்க முஸ்லிம்களுடைய அச்சுறுத்தலுக்கு பயந்து வெளியேறாங்களாம் அதாவது எவ்வளவு பொய்களை எடுத்திருக்கான் பத்தொன்பது ஜனவரிங்கிறதுல ஒரு வரலாறு இருக்கு பத்தொன்பது ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வெளியேறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்பதுல அவரு முதலமைச்சரா இருந்தார்ல அந்த ருபயாவோட அப்பா அவங்க அவங்க அவருடைய பொண்ணு முதலமைச்சரின் பொண்ணை கடத்தினாங்க தீவிரமானவர் உடனே என்ன செஞ்சாங்க ஜக்மோகன் என்ற ஆர் எஸ் எஸ் காரரை ஆளுநராக அனுப்புகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஆளுநராக இருந்தவர் பி கே நேருங்கிறவர் பி கே நேருகிட்ட அந்த ஃபரூக் அப்துல்லாவை டிஸ்மிஸ் பண்ணுனாங்க இல்லை நான் பண்ணலை அப்படின்னாரு போ அப்படின்ட்டு ஜகுமோகன் ஒரு புது ஆளுநரை போடுறாங்க அவர் வந்து இறங்குறனால பத்தொன்பது ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அவரு தான் என்ன சொல்றாருன்னா எல்லாரும் அங்க இருக்கக்கூடிய பண்டிட்டுகள்லாம் நீங்க எல்லாம் வெளியேறுங்க சொல்றேன் வெளியே திப்பி ஒட்டு மொத்தமா தீ வைக்கிற மாதிரி இராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு சந்தோஷமா வெளியேறினாங்க பண்டிட்டுகள் ஜகுமோகனுடைய அழைப்பை ஏற்றுதான் அவர்கள் வெளியேறினார்கள் ஹிஸ்புல் முஜாவுதீனு சொல்லி இருந்துச்சு எல்லாம் வெளியில போங்கன்னு சொல்லி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க சொன்னதாக தெரியுது அதுக்கெல்லாம் அவங்க போக மாட்டாங்க ஏன்னா நடக்கிறது கவர்னர் ஆட்சி லெப்டினன்ட் கவர்னர் ஆட்சியை ஜகுமோகன் கொடூரத்துக்கு ஹிட்லருக்கு சமமானவர்னு பேரு பத்தொன்பதாம் தேதி வந்தாரு இருபத்தோராம் தேதி நூறு பேரை நிப்பாட்டி வச்சு சுட்டா இருக்கு அவரு அது அடுத்தது இருபத்தஞ்சாம் தேதி இப்படி தொடருது படுவல அன்னைக்கு யாரு விபி சிங் கவர்மெண்ட் கவுந்துடுது இடஒதுக்கீடு காரணமா காட்டி 
அவரை கவுத்துட்டு பாஜக பிரசிடண்ட் ரூல் அந்த காலகட்டம் இங்க கவர்னர் ரூல் கவர்னர் ஆட்சி அங்க வந்து பிரசிடண்ட் ஆட்சியா மாறிடுது ராணுவம் கையில இருக்கு பண்டிட்டுகள் வெளியேறுவானா எல் கே அத்வானி அவரும் சொன்னார் எல்லாம் வெளியில வாங்க உலக அளவுல அவதூறு பண்ணலாம் இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் கொடூரத்தை அழைக்கிறாங்கன்னு சொல்லி என்று ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர்கள் கூறினார்கள் ஆர் எஸ் எஸ் காரராகி ஜெகமோகன் வழியில வர சொன்னாரு அப்படித்தான் நிகழ்ந்தது காஷ்மீரி ஃபைல்ஸ்ல அப்படியே நடந்திருக்கலாம் இவங்களும் வந்து தீவிரமான இளைஞர்கள் இஸ்லாமியர்கள் தப்பு செய்யலன்னு நம்ம சொல்லல ஆனால் மிகைப்படுத்தி காட்டுவது அப்படியே ஒரு பொண்ணை ரெண்டு துண்டாக்குனாங்க அப்பவே பொய்யாக சில செய்திகளை பதிவு பண்ணாங்க இப்ப படமா எடுத்து அதை தியேட்டர்ல போட்டு விட்டு அப்படியே நெஞ்சு வடிக்கிற மாதிரி அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க முஸ்லிம்கள் எவ்வளவு கொடுமையானவர்கள் இதான் அவங்களுடைய பார்வை அதை பாருங்க அப்படியே நடுப்புற முழக்கம் போடுறான் முஸ்லிம்களை எதிர்த்து முழக்க வெறி கொண்டு நிக்கிறான் இஸ்லாமியர்களுக்கு என்ன நிகழும் அடுத்ததுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு ஒரு பகுதியா கவனிச்சுக்கிட்டு வருது ஒரு பெரிய இனப்படுகொலை நிகழ்ந்தால் ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் மக்களை இனப்படுகொலைக்கு தயார் செய்வது என்பதை இந்த காஷ்மீரி ஃபைல்ஸ் இந்த படம் செய்கிறது அப்படியே உண்மையா படமா எடுத்துட்டீங்க வாங்க கூப்பிட்டு பாராட்டி எம்பிக்கள் அமைச்சர்கள் மோடி நரேந்திர மோடி எல்லாரும் பதினஞ்சு கோடி செலவுல எடுத்தத நூறு கோடி ஒரே வாரத்தில் வசூல் மூளை செலவை செய்கிறார்கள் மக்களை இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக திருப்புகிறார்கள் இனப்படுகொலைக்கு தயாராகிறார்கள் ராணுவ அதிகாரிகள் இஸ்லாமியர்களை காப்பாற்ற மாட்டார்கள் ஏன்னா பல ராணுவ அதிகாரிகள் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்கள் கடற்படை விமானப்படை தரைப்படைக்கு ஒரே தளபதி ஆர் எஸ் எஸ் காரர் நீதித்துறையில் நீதி கிடைத்து விடாது இந்த நிலையில தான் நாம என்ன கோறோம்னா ஒரு கட்டத்துல இளைஞர்களே புரிந்து கொள்ளுங்கள் பழைய நிலைமைக்கு நம்மளை கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்து ராஷ்டிரம் அதுதான் அவன் இலக்கு அனுமதிச்சிடாதீங்க அபாயம் நாம ஒரு கட்டத்துல ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களை தடுத்து நிறுத்தணும் ஆர் எஸ் எஸ் காரர்னா அங்க பச்சை குத்திக்கிட்டு வர மாட்டான் எல்லா கட்சிகளையும் இருப்பான் அவன் அப்படியே வந்து நைசா அவன் பேசும்போதே தெரிஞ்சிடும் அனுமதிக்காதீங்க இப்ப நாம செய்ய வேண்டியது முதல்ல இளைஞர்களை அவர்களிடம் செல்லாமல் தடுத்து நிறுத்தணும் காப்பாத்தணும் எல்லாருக்கும் அறிவுறுத்தணும் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து கட்சிகளும் தலைமைகள் முதல்ல தெளிவாகணும் ஆர் எஸ் எஸ் காரங்க அந்த நெருக்கம் காட்டுவது அல்லது பாஜகவோட இணைந்து நிற்பது என்பது இந்த மக்களுக்கு இந்த இனத்திற்கு செய்யக்கூடிய மாபெரும் துரோகம் வரலாறு உங்களை மன்னிக்கவே மன்னிக்காது இந்த கட்டத்திலேயாவது தலைவர்கள் திருந்த வேண்டும் நம்ம ஒத்த சிந்தனைகள் உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க அந்த அந்த மாநிலங்கள் பூராவும் இப்ப கை கோர்க்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த பேரழிவில் இருந்து இந்த நாட்டை மீட்டெடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் இந்துவாக உணர வேண்டாம் தமிழ் தேசிய இனத்தவராக உணர வேண்டியிருக்கு ஒவ்வொரு தேசிய இனமும் தன்னுடைய அடையாளத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அடையாளத்தை மறுக்க வேண்டும் அந்த திசையிலே பயணிக்க வேண்டும் இந்த எண்ணத்தை இளைஞர்களுக்கு ஊட்டுவதற்காகத்தான் இந்த கருத்தரங்கம் மிக்க நன்றி உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி நீண்ட எனக்கு உரிய நேரத்தை விட கூடுதலாக கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி வணக்கம் ஐந்தாவது பொருணை நெல்லை புத்தக திருவிழா கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தின் அனைத்து நூல்களும் கிடைக்கும் முன்னேற்ற பதிப்பகம் அரங்கு எண் எண்பத்தி நான்கு மற்றும் எண்பத்தி ஐந்து காவியா பதிப்பகம் அரங்கு எண் நூற்றி பத்தொன்பது நாள் பதினேழு மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி ஏழு மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை இடம் வஊசி மைதானம் பாளையங்கோட்டை சிறந்த நூல்களை வாங்கி அறிவு பசிக்கு விருந்தாக்குங்கள்